sempat gegetkan jagat maya dengan postingan wajah ruam dan melepuh Tak butuh waktu lama bagi Kartika Putri untuk pulih dan comeback ke panggung hiburan Ditemui tim insert kemarin, istri Habib Usman bin Yahya ini tidak terlihat seperti orang yang baru sakit Wajah dan bibir yang sebelumnya penuh luka nyaris tidak meninggalkan bekas sedikit pun Pemulihan cepat kaput tak lepas dari pengobatan intens yang kabarnya menelan biaya selangit di sebuah rumah sakit di Singapura Benar kekarput begitu termotivasi untuk sembuh karena ingin mempecundangi para pembulinya kala itu dengan komentar-komentar pedas. Buat aku hal yang biasa ya, kayaknya kalau uh, teman-teman yang lain juga banyak banget yang berobat di Singapura juga, jadi bukan suatu hal yang uh, beda gitu. Jadi buat aku sih ya normal aja kita mencari yang terbaik. Dari apa yang bikin kita nyaman Karena aku merasa kalau di sana aku lebih punya perasi Lebih bisa santai Lebih banyak yang kenal Jadinya gak banyak yang ikut Jadi hirup pikuk yang lebih bikin aku jadi gak kenal Sebenarnya baik dimanapun di Singapura mau di Indonesia itu pasti bisa diobatin sih diperiksa dulu leknya lengkap, sadarannya lengkap di, mungkin bisa diperiksa kelaknya juga bagian di keropengnya bisa diperiksa semuanya sih menurutku cuma sekali lagi ya aku bilang ya mungkin bagi siapapun yang berobat di Singapura kan gak ada masalah kan banyak ya aku juga pernah berobat di Singapura juga gak ada masalah tentang Singapura bukan masalah berobat di Singapura di Indonesia semua orang punya hak atau berobat di mana aja gitu punya sesuai dengan kemampuan ekonominya Salah satu yang paling ditunggu-tunggu publik barangkali adalah reaksi Kaput pas kakambeknya. Mengingat saat sakit, ia dihantam habis-habisan oleh berbagai komen miring warganet. Di samping itu, publik bisa jadi mempersepsikan ibu dua anak ini gampang tersulut bila berkaca dari perseteruannya dengan Richard di beberapa waktu silam. Namun kali ini, Kaput benar-benar melakukan aksi comeback yang elegan. Alih-alih menegangkan urat leher, ibu dua anak ini justru menanggapi santai semua cacian yang pernah dialamatkan kepadanya. Meski harus mengelus dada, bintang My Stupid Boyfriend ini hanya menyayangkan banyak orang yang kehilangan budaya dan etika ketimurannya. Bisa jadi, bisa jadi juga karena penggunaan dulu pernah pakai skin care abal-abal, pernah pakai merkuri, uh, pernah pakai hidup quinone jangka panjang kan, pernah... Uh, salah satu brandnya juga pernah ya Jadi bisa jadi itu bisa jadi Semua bisa jadi Karena aku gak meriksa Jadi aku gak bisa ngomong orang yang satu penyakit uh, apa gini, gitu Kita lihat dulu ya Siapa yang berkomentar gitu. Kalau orang yang berpendidikan Orang yang punya ilmu Orang yang punya adab dan akhlak Pasti kepikiran gitu Tapi karena yang berkomentar orang-orang yang tidak bertanggung jawab Orang-orang yang tidak menggunakan ilmu sama sekali Malah aku ketawa gitu ya Kayak wah kasihan ya nggak uh, ada ilmunya Wah kasihan ya Cuman mau komentar uh, memperkeluh keadaan aja gitu Atau mungkin yang mirisnya lagi adalah uh, Ya itu ya uh, kita kan bangsa Indonesia harus memberikan moral dan ada pahlak kasihan kalau seandainya kita membiasakan diri kita tidak memiliki empati ketika ada orang yang sakit kita diajarkan orang timur itu ada yang bagus loh mendoakan menjenguk uh, apa namanya justru berempati gitu bagi mereka yang menggoreng penderitaan karput beberapa pekan lalu sebagai bentuk kepanikan hingga terkesan mengemis simpati publik di Banta Express Center Olahraga ini. Ali-ali mengemis simpati, karput justru bermaksud supaya mengedukasi masyarakat yang mungkin saja mengalami sakit yang sama seperti dirinya. Ya pasti kaget, makanya uh, kayak aku sharing juga karena buat aku uh, biar kalau ada orang yang mengalami hal yang sama, itu bisa cepat tindakannya karena ternyata si penyakit sindrom ini kalau lamban bahkan bisa mengakibatkan yang bahaya di dalam tubuh kita. Hanya saja, meski memuji aksi comeback yang cepat serta reaksi elegan Kartika Putri, sebagian menilai klarifikasi pasca sebuah atas kelahiran 20 Januari 1991 itu juga terlalu dipermanis. Pasalnya, saat sakit menggubu-gubu bicara soal autoimun, namun begitu sembuh terkesan mengentengkan sakit autoimun dengan menyebutnya sebagai sakit kulit biasa. Artinya kemarin uh, penyakit kulit biasa ya? Berarti, uh... Alhamdulillah, Alhamdulillah. Oh. Iya, Alhamdulillah uh, reaksi obatnya bagus, krimnya bagus, reaksi tubuhnya juga bagus, dan pastinya karena Allah izinin buat sembuh ya, Insya Allah Alhamdulillah.